A Livio mi legava un'amicizia molto sincera, molto profonda. Mi è chiesta una testimonianza sulla spiritualità di Livio, laico, credente, nella Chiesa del Concilio. E a questo tema mi atterrò chiedendo scusa se attingerò a qualche ricordo personale e a quanto non dissi, ma avrei voluto dire, nell'omelia al suo congedo liturgico in Santa Chiara, Roma, il 12 aprile 99. Avrei voluto dire perché nonostante Marcello sia pilota, no, suo fratello, la Vitalia aveva bisogno di far riposare i piloti e quindi non è partito l'aereo e io ho dovuto ricorrere alla tecnica del fax. E così anche un ricordo fatto di lui a Vallombrosa nel settembre del 99. Io non ho nessun dubbio che Livio sia stato un uomo di fede profonda e nemmeno dubito che vi fosse tra lui e Dio un colloquio intimo quello in cui si esprimono desideri e si trova conforto nella tribolazione. Mi riferisco a quella intima, profonda spiritualità di cui ebbe possi ebbi possibilità di cogliere qualche cenno appena in alcuni suoi frettolosi appunti, o ancora meglio in qualche citazione di testi che qua e là raccoglieva dalle sue letture e non soltanto da qualche telefonata dall'ospedale. Poca cosa, se non avessero questi testi e questi appunti, svelato anche a me ciò che passava nel suo cuore nei colloqui con Dio, quando più che contemplare, non so se questo fosse la sua caratteristica, si confrontava con Dio. Del resto nella Bibbia di chi contende con Dio esistono i cenni si confrontava con Dio sulle scelte che avrebbe dovuto fare e personalmente credo che nessuna delle sue scelte, anche e soprattutto quelle che più destavano sorpresa e critica perché apparivano fin troppo audaci e l'anticipo sui tempi, fosse stata decisa senza averla maturata in prolungata riflessione e in preghiera. Credo abbia avuto due padri che a questa responsabile maturazione di grandi decisioni l'abbiano guidato. Il primo fu suo padre, che il medico a Pola, in anni in cui tra gli italiani prevalente appariva l'opzione politica socialista a cui anche egli aderì, nella sua dedizione professionale e personale verso gli operai dell'arsenale Scogliolini che vivevano a Beruda nelle baracche, gli fu maestro di sensibilità attenta verso i poveri, verso i deboli e verso i lavoratori. Lo accompagnò poi da sacerdote, seguendolo con amore paterno, accogliendolo nei brevi incontri che Don Marcello, preoccupato di dare tutto il suo tempo al ministero sacerdotale, gli concedeva, ed erano preceduti o seguiti da brevissimi scritti in cui una felice sintesi univa alla saggezza l'affetto. L'altro padre, e se ne è già parlato, fu per lui l'arcivesco Monsignor Santini, che volentieri gli apriva il cuore e l'ospitalità della sua casa, ascoltava i suoi progetti e da persona leale quale era, ancorché i progetti da lui non fossero condivisi, li sapeva tuttavia rispettare magari frenandone l'impazienza di realizzarli. Anche quando appariva perlomeno problematica, se non azzardata, la svolta che Livio intendeva compiere con una prima scelta politica e poi con quella socialista in cui si dice avrebbe coinvolto anche le Acri e per la quale fu incompreso quando non apertamente condannato. Allora so, e lo sappiamo, come Monsignor Santini, qualcuno l'ha accennato, che dinanzi a quelle scelte non aveva taciuto la sua perplessità, né nascosto il suo giudizio critico, seppe poi difendere Livio da ogni ingiusta accusa e da affrettate condanne, perché un padre fa così, 
anche se quel figlio, da uomo libero e cristiano, in coscienza non chiese mai i permessi per pagare di persona nelle opinabili scelte al servizio degli uomini, come scrisse egli stesso di sé. La sua fedeltà al concilio, io credo bisognerebbe aver vissuto gli anni esaltanti del concilio, le aperture quasi inattese, le speranze e le impazienze che subito avrebbero voluto una Chiesa profondamente rinnovata nello spirito. Livio questa stagione la visse pienamente e con lo slancio che gli era tipico, quasi quasi con l'irruenza che era sua, scusami se tuo padre era così, ma la visse nella sua maturità di uomo e di credente. Io vorrei dire sottovoce che di quella stagione chi l'ha vissuta sente ancora viva la nostalgia. Una riscoperta del laico nella Chiesa e una valorizzazione della sua presenza e del suo ruolo furono frutto del Concilio, che decisamente aprì nuovi spazi all'impegno laicale nell'animazione cristiana dell'ordine temporale. Bisogna che i laici, si legge nell'Apostolica Macrositate, assumano l'instaurazione dell'ordine temporale come compito proprio che come cittadini cooperino con gli altri cittadini secondo la specifica competenza e sotto la propria personale responsabilità. Tra le opere di apostolato si distingue l'azione sociale, che il Concilio desidera oggi si estenda a tutto l'ambito temporale, anche alla cultura. Ho detto e ne sono personalmente convinto e in tale contesto Livio abbia voluto vivere questa autonomia, anche quando con rara onestà esprimeva il suo pensiero o compiva scelte difficili di cui assumeva piena consapevole responsabilità, nessun altro compromettendo se non se stesso, e per nulla affatto rinunciando ad essere un laico cristiano ma difendendo coraggiosamente la sua identità di credente e rifiutandosi con fermezza di avallare o anche solo concorrere a sostenere progetti e proposte che la sua coscienza non avrebbe mai potuto accettare. Non poteva però essere chiamato in causa o messo in dubbio il suo amore appassionato alla Chiesa. Un amore anche sofferto perciò autentico e forte. Lo confermo una sua affermazione che io avevo letto riportata da Bobba, ma non saprei in quale contesto. Livio proponeva un tipo di spiritualità che non cresca a lato, che non cresca fuori, che non cresca solo in chiesa. Non sarebbe nemmeno potuta nascere fuori della chiesa, non sarebbe nemmeno potuta crescere qualora la si fosse ritenuta ad essa collaterale, ma la Chiesa avrebbe realizzato pienamente se stessa nell'apertura alla compagnia degli uomini, al servizio della cui elevazione culturale, spirituale e sociale si sarebbe impegnata. Era quasi la sintesi tra spiritualità e impegno sociale che Livio indicava alle altre, ma era anche la chiara affermazione della sua fedeltà alla Chiesa, che amava davvero, anche quando l'amore si faceva critico di qualche remora, di qualche ritardo, di resistenze al rinnovamento conciliare, ciò che gli valse l'amarezza di incomprensione e l'inaccettabile durezza di giudizi ingenerosi, e perché non dirlo, anche la tristezza di essere lasciato solo. Non c'erano più riflettori per lui. Una fedeltà la sua che non fu mai incrinata e non venne mai meno 